Hello, good evening, guys. How are you doing today? Good evening, teacher. Good evening, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? How was it? Good, bad, pudieron descansar or not. Pero vamos a escribir aquí. My day off was yesterday, so I went to the Parque Saburirao. Oh, really? Excellent. Did you have a good yeah. time? Yeah. It was... uh, the rain messed up. Oh, yeah. It rained yesterday. It rained really hard yesterday. Okay, excellent. ¿Y por qué la mayoría estamos con...? Ok, Marvin ya me dijo que está ocupado, right? No podré... <ríe> Todos estamos siempre como somos. Don't worry, don't worry. Be happy, be happy. Lo único que tenemos que estar arregladitos es de aquí para arriba, right? <ríe> Lo demás, it's okay. No interesa, right? Si les pregunto qué color son sus zapatos, me va a decir zapatos. ¿Cuáles zapatos, teacher? Right? We're not wearing shoes. Oh, sí tienen zapatos ahorita puestos. Carlos Hello. está ahí en la terraza, right? Mario, welcome. Ya viene a hacer ejercicio, Mario. Oh, my goodness. Okay. He worked out today. Excellent, Mario. Excellent. No le voy a contar que yo me cené una dona. Hey, la otra. ¿Cuál otra? Ay, my husband. He ate it. I know, okay. I know. Se nota que... But you can send some donuts to home in group. Oh, yeah, it's true. You, you were the one asking for donuts. Es cierto, usted era el que estaba diciendo donuts. Yeah, I remember now. Yeah, hey. yeah bueno, bueno. bueno. Ok, honey, thank you for letting me know. Espero que se recupere pronto, ok? I hope so. Ok. Me dicen aquí. Si yo enfermo, si yo no podré conectarme por... ¿Están más muchos enfermos? ¿Quién es Maite González? Who is Maite? Vamos a revisar aquí en sus listas. Oh, my God. ¿Estamos sick? ¿Por qué? ¿Por la lluvia será? I don't know. Maybe. The rain. ¿Es it the rain? Yo estoy con alergias, pero yo soy alérgica a la vida. Ya les he dicho muchas veces eso. Cuando me muera me van a tirar tierra y ni voy a estornudar. Right. You bought a couple of donuts for your coworkers. Okay. Awesome. You see, Mario, you should be... Um, Gabby's co-worker. She bought donuts for her co-workers. She can send, send some donuts to warehouse. warehouse is to the warehouse. Okay. Huh? Okay. So, yeah, the warehouse. Gabby, uh, you see? Okay, let's see. Who is Maite? Maite, 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 Maite. No sé por qué se cambian los nombres, se ponen otros nombres en WhatsApp. Me imagino que puede ser María Teresa. No sé si está conectada. Sí, ella es. Ah, ok. Me imagino porque hice el match de Ma, Te, Maite. So por eso I guess that, right? So Maite, ok, ok, she's sick. So we have Honey who's sick and Maite who's sick. So Maria Teresa, we're gonna see if they get better, ok? Pero esperamos que se mejoren pronto. And then we can be in the class completely, ok? Ya me están mandando las fechas. Oh my goodness, ok, excellent. Claro, Honey está, exactly. Exactly. No, yo no dije lo contrario, Ani. Yo sé, dije, está enfermita, pero aquí está. Es how it is. Excellent. Thank you. 
Um, let's see. Solo una fecha me han mandado. Date. Kirna. Okay, welcome Kirna to the class as well. Okay, we're going to start because I need to start. Aunque tengo, estoy muy triste, I'm sad because tenemos poca población el día de hoy. Es que es lunes, ¿verdad? Vamos arrancando. We're starting with the, the, the week. So maybe that's the reason. Quiero pensar que esa es la razón, okay? Let's go here. Today is Monday. Yes, today is Monday. I'm going to start with the uh, attendance. Voy a ir con la asistencia y luego ustedes, por favor, eh, me envían la fecha en la que yo voy pasando attendance, okay? Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Good evening, present. Excellent. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Excellent. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Okay. Ellen Gabriela López Morán. Present. Okay. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, present. Excellent. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Okay. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Present. Katherine Beatriz Morales Calzadilla. Bueno, no, ella no, ¿verdad? Um, Katia Estefanía Pineda Alvarado. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Excellent. María Teresa González de Lemos. Ella es la que... Sí. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. ¿No está Marta? Eso es raro. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. Okay. En Mirna Atenas Vanega Zamora. Good evening, present. Excellent. Good job, you guys. So good evening to everyone again. Welcome to the class one more time. Remember that this is the second week. We are in the second unit, starting the second unit number two. Remember that we have to have complete the unit one. Tenemos que tener complete ya la unit one. And we're going to start, obviously, with the unit number two this day. Okay? So, veo poca población pero esperemos que se nos incorporen. Yo solo sé que María Teresa está enferma. Ya vamos a ver lo demás que pasa. Ok. Anyways, ¿tienen preguntas de la plataforma? ¿Que han estado trabajando en la plataforma y quieren alguna que les resuelva alguna duda? ¿Me pueden enviar el número del ejercicio? Aquí to the chat. So you can send me the number of the exercise to the chat. Y vamos a resolverlo. Y así les ayudo a los classmates también con eso. Recuerden que siempre al final de la clase tienen la opción de quedarse 10 minutos. No los obligo porque yo sé que tienen que ir a mimir un ratito, así que no los voy a obligar. Pero si ustedes se quieren quedar, tienen toda la libertad de decirme, teacher, I want to stay with you today because I need you to explain this topic to me. Y yo lo hago, ¿ok? Ok, let's continue now. Let's see the dates that you sent. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mario. It's September 12th. Okay. 12. Let's see here. Today is Monday. September 12th. ¿Por qué no es en D? Si termina con dos, teacher. Porque aquí no se dice 1, 2, ¿verdad? Ah, es que hoy es el 1, 2. Hoy es el 10, 2. Decimos hoy es 12. En inglés también es 12. ¿Ok? No es como 21, 21st. 31, 31st. ¿Ok? Es 12, 12. Por eso decimos 12. Like that. And like this. Igual tomorrow. Tomorrow it's going to be 13th. 13th. Like that. ¿Ok? So today is Monday, September 12th, 2022. Can you help me reading the date, Jenny? Hola. ¿Puede ayudarme a leer la fecha, please? Un gusto. Monday, September eh, 12th. 
twelfth. Twelfth and twenty. Twenty-two. Twenty-two. <laughs> Excellent. Thank you very much. Twenty twenty-two. Yes. Remember que se puede decir two thousand twenty-two. Or you can say 2022. It's okay. Both ways are correct. Ambas formas están en lo correcto. Okay. So we're going to continue with the topic we have for today. And today we have adverbs of frequency. Okay. Adverbs of frequency. That's the name of the um, video conferencia today. I mean the video conferencia. Yes. Adverbs of frequency. How to use adverbs of frequency. Cómo utilizar adverbios de frecuencia. That's what we're going to be doing today. And we're also going to be working a little bit in the manual. Pero que no hay dudas en los exercises. Oh, y sus notas. Ya voy a ver eso también. I'm going to see your grades. Porque si no, no, no están actualizadas, también me afecta a mí. Okay. So let me see here. Boom, 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 boom. This page. Let's go. Let's go. Give me a moment. Okay, the topic we were look we were studying last class was how many and how much, right? It was like mainly the main topic. This was the principal topic that we had in the last class. How many we use it right for countable nouns and how much we use it for uncountables. Eso ya se sabe. And now we're going to do just a little bit more of a practice. Pero una práctica así súper rápida. Oh, y también el tongue twister. A ver quiénes lo han practicado. Did you have the time to practice during the weekend? Si tuvieron la oportunidad de practicar en el weekend. Or nothing at all. Nada de nada. Ni sé qué es eso, teacher. I don't know. Or yes. You have to play Oh, you want to play Kahoot too? Yes. <laughs> yeah, maybe, maybe. But first, we have to see the topic. We have to see the topic. And I have to see si ustedes practicaron, if you did pronunciation practice during the weekend, okay? But anyways, I would like to start with a conversation that we have in the manual, okay? The conversation, it's on page on page 16, okay? If you have the manual, it's gonna be a conversation on page 16, like this. So this is the conversation we're gonna practice y después vamos a ir con el reto del tongue twister. Of course we're gonna do that. Y estuve ahí, me estuvieron escribiendo, no, teacher, yo ya me lo sé y lo digo en dos segundos. Quiere ver y yo como, ah, okay, 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 está bien. Veamos eso. Challenge accepted. Okay, let's go here with this conversation that is in the manual as well. And then we're going to jump in with the new topics. Okay, so it says, Jeff, how are you doing? I want to ask you, y miren, en pronunciación, want to, se dice wanna, okay? Es muy común que no digan, I want to ask you, I want to ask you, dicen ellos, como I want to ask you, okay? Por si lo escuchan, no, di, no piensen que es una iguana. Es I wanna, right? How many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four week days. Se solo días de semana, verdad? I work four week days. And sometimes on Saturdays. Saturdays. Yo sé que dice Saturdays y es correcto también decir Saturdays. Pero en la pronunciación del inglés, más que todo americano, que es el que estamos aprendiendo, suena un poco más como Saturdays, como una R, pequeñita la T. Sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, 
I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Do you need to, me to repeat in a specific word? Si necesitan que repita una specific word. Lo voy a repetir todo, but if you want me to repeat in a specific one, I can do it. Todo good? Okay, well. What is it? Alguien abre el micrófono. Ven, la tercera parte, ven. One, two, three. This one? Yes. Okay. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Okay, well, if there's no more questions, if you don't have any more questions, si no hay más preguntas, que bueno, siento que voy a ver una en los breakout rooms o así un performance bien bonito, o no quieren hablarme hoy. Es que siento que no me quieren hablar hoy. ¿Qué les hice? ¿Qué hice yo? Desaparecer <laughs> todo el fin de semana. Oh my goodness, yes, I know. Okay, let's continue. Okay, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Now, después van a contestar ustedes la pregunta si ustedes trabajan extra hours en su trabajo. Eso sería... Do you work extra hours? ¿Y cuánto les pagan? No contesten porque qué tal se enoja alguien porque le pagan más. Y pues no queremos problemas. Right. Solo van a contestar si if you work extra hours. Voy a mandar el audio de esto al chat. Jeff, how are you doing? I want to ask you. Ya me equivoqué. No. Vamos. Jeff, how are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, so there you have the audio. You can take a screenshot. Podemos tomar un screenshot de esto. And we're going to go and practice. Remember, si tienen problemas con pronunciation, you can listen to the audio again. Vamos en grupos grandes porque sé que algunas personas no pueden encender el micrófono. Entonces, tomemos turnos. Take turns. Si ya sé cómo pronunciar algo, le ayudo a mis classmates. Ok.
Helen? Yes, I do. Yes. Hey, ahí está Mario también, ve. Ah. Bye. Entonces yeah. yo soy sí. Jeff. How are you doing? I want to ask you how many days I will be to work. Hey Ben, well, I work five days a week and you? That's great. Work a weekday and sometime on Saturday. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay? for each extra hours. Yes, work extra hours when there is so much work to do. Eso es H O H. Uh, each. Each. Actually it's each. Each. Each, each extra hours is ¿Y esa otra? Around. 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 Ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much on Saturday. Malik. Okay. That's great. That's great. No, great. That's great. 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 Ajá, como que le quisiera hacer. That's great. Ajá. I work. I work. For. Much. Right. Hoy, ¿quién va? Se va Karen, vea. Karen. Sí, voy yo, perdón, pensé que no le, no le había quitado el mío. <risa> Vaya, ¿quién va? Eh, ¿Quién quiere ser Ben? ¿O quién quiere ser Jeff? Yo voy a ser Jeff ahora. <risa> o sea, ben. Yes, how are you doing? I want to ask, ask, ask. You, how many days a week do you work? Hey Ben, well I work five days a week and you? That's great, great. I work four weeks day and sometimes on Saturday. Great, <laughs> on Saturday do you work extra hours and how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is two months to most work to do. Each extra hour is around $10. Hey, well, sometimes there is not much, there is not much time, right? Absolutely. Hi, Oil Andre. H, H, Hi, teacher. No, que se pronuncia each. H, no se dice H, sino que se dice each. Okay. Okay. Lo gana, yeah. lo, lo gana la, lo gana la lectura. Ah, okay, okay, okay. Eso es, okay. Okay. Hoy le toca a Andre. Vaya.
the situation is like this. La situación es la siguiente. Right? Digo yo, do you have questions with pronunciation? Dime, no. Clarísimo, teacher. Mire que ni la tabla del uno me puedo mejor que esa conversation, ¿verdad? Y yo, ok, ok. Pero para ayudarles más, la sugerencia de Marvin, right? Me manda, teacher, los audios. Y yo, ok, bueno, manda. Usamos la técnica del teacher anterior y lo mandé el audio. Voy a los break rooms y me quedo. What happened? Y entonces saco la siguiente técnica. Anotaré en mi cuadernito todo. <ríe> Son las palabras que tuvieron más complications that I would say. Si, si hay una que no la escuché, me dicen, eso me ayuda por, pero me dicen, please. <ríe> ok. This one. Me decían grit, grat, es great. Como que dijéramos el número 8 en medio de ella. Great. Ok. Great. Muy bien. Great. Then. The other one was boom, 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 boom. No es la palabra money, money, money. Okay, here. Money. Okay. And how about, and how much money? You, you say money. Me decían money. Escuché money. Y yo, ¿dónde hay money? Quiero. Right? And then... Another one was, oh, esta. Para todas las salas. <ríe> e H. H. <ríe> H, me andaban diciendo también. Es <ríe> each, ¿ok? Just like this, así es súper fácil. Each. Each, right? Each. And this one, me decían around. 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 Recuérdense que la R es suavecita, suavecita. Around. Around. Right? And the other one was. Creo que está en general. Me decían over. Over. Si sí, así me decían. Over. It's our. Our. Hours. Hour. Each extra hour. Ok. Vamos a ver, vamos a ver quién me ayuda with pronunciation now. La técnica de siempre para que no digan, no, es que la teacher la lleva conmigo. Yo no la llevo con nadie. Of course I don't. Los números del 1 to 4. From 1 to 4, ¿ok? Me tienen que decir uno y se lo dicen, ni modo, right? Jacqueline. No, mi micrófono. One. Ok, ok. Mm. Karen. Oh, eh, three. <laughs> ok. <laughs> Pero le voy a dar el chance que usted elija a su, a su, a su pareja. ¿Quién va a leer? Con Atena. Y me lo imaginé, no sé por qué lo sentí. Dije, van a ser las Pink Ladies, las chicas de rosado. Dije, Pink Ladies, I'm gonna be the ones. Lo sabía, lo sabía. Ok, pero obviously Karen va a empezar. Ok, Karen, you're gonna go. Ok, yes. How are you doing? I want to ask, ask you. How many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much, too much, sorry, work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. 
Excelente. Good job. Buen trabajo. Good job, guys. Excelente. Solo vieron two mistakes that I would like to correct. It's how, remember? No, how. how. And here it's money, no money, right? El money gram, no. <laughs> La E no se dice. Solo es money, ¿ok? Money. Money. Excelente. Good job. And creo que en general, esto el comentario lo voy a hacer para, para everybody. ¿Dónde fue que vi el problemita? Ok, yes, this one. Sí es great, pero recuerden que las series siempre las vamos a hacer suavecitas. Great, no great. Great, great, suena muy fuerte, right? Great, es great. Ok, excellent. Como ya, es, ya pasaron las dos compañeras, Atenas me va a elegir el next participant en Karen the next participant too. Ok. Ok. Atenas, ¿a quién tenemos? Um... Gaby, Gabriela Celaya. Ok, Gabriela. En Karen, ¿a quién tenemos? A Kirna. Kirna, ok. So we have Gabriela and sí. we have Kirna. <laughs> Gabriela, you're going to start. Hef. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week and you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much, how much money Do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours uh, when there is too much work to do. Each extra hour, it's around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Good job, you guys. Good job. Excellent. Thank you, Gabby. Thank you, Kirna. That was good. Remember, just aquí me dijo Jeff. Es Jeff. Okay. Jeff. Suena como Jeff. Jeff. And here it's week. Week. Yo sé. No, ya, ya les voy a explicar algo con estas palabras. And this one is much. Much. No much. It's much. Okay. Now, un error muy común es decir la K al final de las palabras como que nos cuesta. Ya lo he notado con varios estudiantes. I have seen that a lot. Es weak. K, k. Ese sonido tiene que salir. K. ¿Ok? Aunque nos veamos chistosos, chistosas, haciendo el k. K. Weak. 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 Porque si no me lo dicen así, suena como with. Y with es algo malo. Vamos en régimen de excepción. Es with, no, weak, weak. ¿Ese sonido? K, weak, ¿ok? I work four week days. No va a sonar así. No, cada vez que lo voy a pronunciar va a decir, es que la teacher dijo que hiciera weak. No, no. Se lo estoy haciendo así para que sepa. Pero es rápido, mire. Week, week days. Week days, week days, pero se escucha. Sí, aquí es nace esa pronunciación. Week, week. Si le están haciendo de otro lado, no está correcto. Es aquí. Week, k, k, k. week. ¿Ok? Bien. Eh, lo he visto con muchas pronunciations with the letter K. Yeah, a lot of students. Ok, anyways. We're going to continue. And I have to ask you, because I do have to ask you the next thing. Si necesito preguntarles lo siguiente. Did you guys practice the tongue twister? Yes. Yes, Gabby says yes. Mario says mm -mm. No, nobody else. No, nope, you didn't practice. Okay, okay. So what we're going to do right now is we're going to practice that, 
but, y ahí tienen el audio, donde lo estoy diciendo, dice en el chat, we're gonna say it, lo vamos a decir una vez, miren, así va a estar la actividad, lo voy a explicar en español para que no se me vayan a perder, vamos a decirlo una vez, al inicio, somos, vamos a hacer, estamos cuatro en el break room, vamos a tomar un turno cada uno, and we're gonna say it, one, two, three, four, y en la primera vez que lo van a decir, eso es solo para que vean cómo funciona, van a tomar el tiempo, ¿de acuerdo? Y después van a decirlo, después de esa ronda que lo digan una vez cada uno, cinco veces seguidas, y en la quinta se van a tomar el tiempo de nuevo, para que vean cómo mejoran. No sé si me comprenden la idea de, de, la, de la actividad. Lo digo una vez, cada compañero, nos tomamos el tiempo. Luego me toca decirlo a mí cinco veces. How much would would a witcher talk if a witcher could How much would how much would how much would? Y en la quinta me toman el tiempo de nuevo para ver si hay un contraste con la primera vez que que se hizo. You got it? Ok. Ustedes pueden tomarse el tiempo desde sus casas, pero te ponen ahí el timer, plup, 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 hacen el timer ahí. O pueden que los compañeros les estén tomando el tiempo. Also, your classmates can. Uh, take time. Pero tome, empiecen a tomar el tiempo cuando escuchen la palabra how. No cuando sus classmates le digan one, two, three, porque hay un lag en el internet a veces. Así que vamos a ir. The first time, one, 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 take the time. La siguiente, five times lo digo y en la quinta me toman el tiempo. No en las otras cuatro, en la quinta. The fifth time. Like that. In everybody. Para que vean un contraste de los tiempos. You got it? Ok, excellent. So we're going to do the activity. It's going to be fun, va a estar divertido, y we're going to do good times. Vamos a hacer muy buenos tiempos. I, I know that we're going to do it, okay? There you go. You have the invites. Let's go. Marvin, todavía va en la moto.
Buddha would chuck chuck ifa would good chuck wu. How much would Buddha would chuck ifa would chuck good chuck wu. How much would Buddha would chuck chuck ifa would chuck good chuck wu. How much would Buddha would chuck ifa would chuck chuck wu. Ok. Uy, sí pude tomar el, el, el primero. Sí, sí, se me está comiendo una palabra, Mario. Um, no, Después no, no, no. de woodchuck me dice if. Y es woodchuck chuck. If. Woodchuck chuck. Ajá, me dice. Vamos a decir, usted, vamos. Es que usted me lo dijo. How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? Yes. Ay, How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Uh -huh. Uh -huh. How much would Buddha would chuck chuck if I would chuck good chuck wood? Excellent. Uh -huh. Okay. Would chuck. How much would Buddha would chuck chuck if I would chuck good chuck wood? Otra vez. How much would Buddha would chuck good chuck if I would chuck good chuck wood? <laughs> How much would Buddha would chuck chuck if I would chuck good chuck wood? Otra vez, Katia. Oh, quedó grabado para YouTube. Lo siento. <laughs> Vaya, ¿cómo más Google would shock shock if I would shock shock shock? Otra vez. Voy aquí en Ecuador. Estamos todos ensayando. Ah, vaya, está bien. Es ok, ok. Good. Ensayando. ¿Por qué habla como Argentina? <risa> No sé. <risa> Solo se me salió. <risa> ok, ok. Hay una herencia argentina por ahí, de seguro. No. No, para nada. <risa> Soy bromeando.
Hi. So, también era decirlo, pero decir todas las palabras que lleva, ¿verdad? <ríe> o no han cenado y por eso andaban comiendo palabras. Maybe. Porque se estaban comiendo wood. A ver, decían woodchuck, pero se comían el chuck. Luego en lugar de decir wura woodchuck, me decían wura wura wura. What? O sea, como, eh, ¿y a qué hora le cambié el tongue twister? Y esto aquí, ya estaba yo aquí buscando cómo me iba a proteger si aparecía, puff, chamuco. Porque sí, estaba, nos perdimos un ratito. <ríe> But remember, la practic pronunciation practice está ahí para primero decir bien las palabras, right? Y luego la velocidad. <ríe> no primero la velocidad y, y lo que salga, right? Lo que caiga. Es como si les preguntara, ¿cuánto es 3 por 3? Y me dicen ustedes 100. Y yo, mm. ¿qué quería? ¿Rapidez o la respuesta correcta? <ríe> y yo, la respuesta correcta, right? <ríe> Porque así fue los breaker rules. Era como que, fue rápido, fue rápido, ¿vio? Fue rápido, <ríe> pero estábamos un poco... Pero bueno, después de practicarlo a little bit, ¿si ¿sí tiene alguna mejora o oh, nada que ver? Yes, right? Yes, we felt that it was better. ¿Y sintieron que empezó a doler algo? ¿No? ¿No dolió nada? Me pasó ah. los primeros días que lo estuve practicando. ¿Qué dolía acá? Ok. Ok, bien. Miren, ustedes ahorita están entrenando los músculos de la cara aquí, ¿verdad? De la boca, aquí adentro. De repente empieza a desaparecer una ruguita por aquí. Mira, de puro hablar inglés. <risa> ¿Verdad? <risa> That is what is going to happen, you guys. Miren, se entrenan los músculos. It's true. For example, in my case, when I don't speak in English, I feel, well, for a long time, I feel like I lose my pronunciation. Yo sí siento que pierdo pronunciación. So what do I do? I have to speak in English. Y de verdad, muchas veces lo he hecho. He parecido loca en el carro hablando solo en inglés. Or if I can speak, I don't know, with my husband in English or what, con quien sea en inglés, I do it. Porque si no se pierde, right? Es como ir al gym, dejar de ir un año y volver. ¿Cree que va a poder hacer lo mismo que hacía antes? You won't be able to. De hecho, en mi carrera me piden cada dos años el examen TOEFL. ¿Por qué? Porque se pierde el nivel si no se estudia. You lose. ¿Ok? So, we're going to keep on practicing. Vamos a seguir practicando, que eso les va a ayudar con pronunciation. Ya les dije, ustedes van a tener una mejor pronunciación de la que yo tengo. Va a pasar. Yes, it's going to happen. Yeah, yo súper... Uh, la verdad es que todos mis maestros, vea, pero no, no, no es porque no, no, no estoy presumiendo, pero sí. <ríe> so you're gonna surpass, ustedes me van a sobrepasar a mí. You're gonna be better than me. And that's your goal. Esa es su meta. That's your goal, to be better than me. Pero tienen que hacerlo practicando. Me dicen, teacher, mire, yo llevo tantos años estudiando inglés y no aprendo. Y yo, ¿sí practica de verdad? ¿O solo se mete una hora a la clase o dos horas a la clase y ya? Y las otras 22 horas del día, ¿qué idioma habla? Ajá. Pero yo quiero aprender inglés, fíjese. Y 22 horas del día pasó. Y los fines de semana, ni me hablen de inglés. I don't want to know about English, right? Y entonces me están diciendo que 10 horas a la semana, que no son ningún, ni un día completo, ¿me van a servir para aprender inglés? Aquí se les da la herramienta. Ya ustedes lo que hagan con ella, right? So, remember, tienen que practicar. Si ustedes practicaran esto every day, like five times maybe in a day, it will improve your pronunciation, okay? Excellent. Let's continue. Ni les pregunto los tiempos ahorita. Lo vamos a hacer después. <laughs> okay, you guys. The topic we have for today is called frequency adverbs. O oh, adverbs, adverbs of frequency. Son adverbios de frecuencia. So we're going to talk about the frequency on how we do something. Ya les voy a explicar la regla de cómo posicionamos adverbs of frequency in a sentence también. But I'm going to explain to you the most used adverbs of frequency. Los más usados. So as you can see here, 
we have this with a percentage. This is called percentage. It's like in a Spanish percentage, it's similar percentage. So we have the percentage here and we have the numbers, like how often, con que frecuencia, this happens. So when something happens all the time, that is 100%, we say always, okay? Always. 90% of the time, usually, usually. 80% of the time, normally, normally. 70% of the time, often or often. Ambas pronunciaciones son correctas. Often, often. 50% of the time, sometimes, sometimes yes, sometimes no. 30% of the time, occasionally, occasionally. So, pasa menos de lo que sí pasa, right? Seldom, that happens 10% of the time, seldom, seldom. No es que me voy a hacer una fórmula matemática y me va a decir, uy, esto me sale 97% del tiempo, de ¿qué le pongo? Usually or always, no, ¿verdad? Eso es para tener un parámetro. 5% of the time, hardly ever, or, o sea, no es que lo van a decir, you can say hardly, remember, hardly ever or rarely. Okay, casi nunca. O rara vez. Hardly ever, rarely. Este es un poco difícil de pronunciar, pero es rarely, rarely. And 0% of the time, never, never. Something I never do. I never eat pata soup. Never. Gabby, tell me, what is your question? What means seldom? Seldom. Actually, there is no like a translation in Spanish to it, but it's an activity you don't do really often. Let me see if I can find. Seldom. Yeah, but eso es lo que te di eso es lo que digo. Seldom y hardly ever significan lo mismo, básicamente. Como rara vez. Muy raro. Ya. Yeah. Por eso les digo, ¿no? Que van a calcular con una forma matemática esto, ¿verdad? Pero seldom sí como que sería un poco más frecuente que hardly ever. And people uh, in United States use that word? Seldom. seldom? Uh -huh. Yeah, they use it. Pero en Estados Unidos van a escuchar más el hardly ever and rarely. Y seldom es more like British. Pero las otras sí las utilizan. They use it. Yeah, they do. Okay. Mm -hmm. But I seldom do something. Casi no escucha decirlo. Hardly ever, yes. That's something that I listen to. Okay, we're going to repeat one more time. So if you can, repeat in your houses. Ustedes saben que van a repetir, que eso les conviene a ustedes, ¿verdad? No tienen ni que abrir el micrófono. A voluntad, cada quien lo repite en su casa. Always. Usually. Normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Okay, vamos a pedirle a alguien que me ayude a repetir entonces. <clears throat> Jacqueline, can you help me? Okay. Always. 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 Mm -hmm. Usually. Mm -hmm. Normally. Mm -hmm. Oh, often. Yeah. Sometimes. Yeah. Es así. Okay, okay, care, okay. Occasionally. Ah, occasionally. Yeah. Occasionally. Seldom. Hardly, ne hardly ever. Rarely. 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 
Yeah. Well, never. Excellent. Good job. Thank you. Now let's go with Katia, porque la veo bien happy. <laughs> Pero ya después ya no la vi happy. <laughs> Le cambió la cara tan rápido. <laughs> okay, Katia, let's go. Always. Usually. Normally. Often. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. Or rarely. Never. Excellent. Good job. Thank you very much. So we have some sentences here. But before we go with the sentences, antes de ir con esos sentences, let me see, tengo un mensaje. The least teacher. Oh my goodness, Karen. Thank you very much. Espérenme, yo estaba emocionada explicándoles esto. Thank you very much. Appreciate it. Vamos a verla entonces, la lista. Ya casi va a quedar para la última. <laughs> right? It's almost the same. Déjame un segundito. Okay, let's go. Andrea Yasmina Aguilar Casaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. I'm here. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Jamie Altagracia Aguilar Cas Aguilar de Gómez. ¿Está Jamie? Ok. Uh, Jenny Elizabeth Santa María Minero. Por ahí está. Karen de Sirema Jíbar de Sánchez. Uh, no. eh, Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kirna Leticia Moya Menjíbar. Present. María Teresa González de Lemus. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. En Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Ok, excelente. Present teacher. Honey, 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 honey. Honey Marisol Navarro Morales, right? Excelente. Bueno, me parece demasiado raro que Marta no esté conectada. It's too strange to me. Like, ella siempre está, siempre. Pero bueno, ok. I'm gonna see. Oh, será que le dan celebrando el cumpleaños. Yeah, it was her birthday, right? Iba a ser su cumpleaños on Saturday, I think. Y no le cantamos. Oh, okay. <gasps> I didn't sing to her. Oh my God, I forgot. Bueno, entonces de sorpresa. Vamos a cantarle el Tuesday. Oh, right. Mañana. Mañana yeah. le cantamos. Yeah, tomorrow we will sing to her, yes. O sea, no, no. Siempre hay una forma de cantarle, right? Ok, excellent. Now, vamos a ver la estructura de cómo utilizar los adverbs of frequency. Porque dentro de la oración tienen su lugar también. So, usually, the statement is... Subject, verb, complement, like that. But when we had adverse, así lo vamos a abreviar, of frequency, we're going to add the adverb of frequency between the subject and the verb. Okay? Adverb, frequency, like that. And we add. The verb and the complement, like that. So when I have a statement, siempre que tengo una oración voy a agregar el adverbio de frecuencia en medio del subject and the verb. In between the subject and the verb. Solo hay uno que puede agregarse al inicio, al final, en, al inicio en medio y al final que es sometimes. Ese es el único. Sometimes. Ok. Se puede ir at the beginning, in the middle, or at the end. Ok. Jenny, sí, le pasé ahí asistencia, nada más que no me, no me escuchó, pero ya le puse ahí su asistencia. It's ok. Sometimes puede ir, les digo. 
right? At the beginning. Beginning. I want to make a lapsus mental. Yeah, it's with double N. Beginning, like that. It can be at the beginning. It can be in the middle. And it can be at the end. Solo ese. Okay? Los demás in the middle. So, for example, always. Something that I always do. I'm going to use first the subject. It is I. I. Then the adverb frequency. Always. And then the verb. I always take a shower. I always take a shower. That's going to be. I. What was the other one? Often or what? What do I buy? Boom, 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 boom. He was usually. usually, yeah, usually. It was usually. Usually, I usually. I usually what? What do I do usually? 90% of the time? I usually. Wake up. Wake up. Siempre, yo siempre me despierto. <laughs> Wake up early. at uh, wake up early. Okay. Aunque okay. últimamente para mí es este. I usually wake up late. Ultimamente. Right? Late. Y como no estoy trabajando en la escuela, I usually wake up late. Pero el viernes se me acaba esa vida. I usually wake up late. I, let's see the other one. Normally. I normally, I normally do, 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 do. eat fast food. Yeah, well, eh. no, no, too much. No. I like, I like, yo no sé por qué cuando uno ya se hace grande se vuelve bien raro. No sé si les pasó a ustedes. O sea, pequeña, yo quería comer comida chatarra todos los días. Y ya me hice grande y ahora ya no quiero. Ahora es como lo que se hace en casa, digo, ay, qué rico una comida hecha en casa, tortillita, arroz, carnita, ya me dio hambre. Yes. Yes, it's, it's better. I think it's better. Cuando uno crece, eso se, es la señal de la edad. Eso y que la rodilla le avisa a uno cuando va a llover, ¿verdad? Ok. Y la columna. <ríe> exactly. I normally eat fast food. And often, vamos a hacer el otro con often. I often... I often wash my hair, right? So, saben que no siempre que uno se baña, bueno, en las mujeres, bueno, en mi caso, no siempre que uno se baña se va a lavar el pelo porque hay too much time. Y se arruina, dicen, dicen, ¿verdad? I often wash my hair. Like that, you see? And that's how we do it. Se fijan siempre la adverb frequency, but in between. Ahora, if I want to do one with sometimes, I can use it at the beginning, and that's fine. Sometimes I go to the park. Okay? Sometimes I go to the park. Lo puedo escribir ahí. I can write it there. Or I can write it here. Or I can write it in between. Con este no hay problema. Like that. Okay. Oh, no. Teacher se equivocó. Of course me equivoqué. Pues me dice. It's between the subject and the verb, right? Between the subject and the verb. Okay. Which sometimes es el único. Do you have questions so far? ¿Tienen preguntas con respecto a eso hasta el momento? Do you have questions? Nope. Is it clear? No. Y cuando voy a los break rooms, me doy cuenta que es clean. So, so. So, so, ok, ok, ok. Anyways, para que ver si es cierto, me van a mandar tres oraciones, just three sentences, just three, usando ad different adverbs of frequency, ok? Pueden escoger cualquiera de ellos. 
y me dicen las actividades que ustedes hacen con esa frecuencia. You just tell me, ¿ok? Me lo envían acá al chat, voy a estar pendiente para ver si tengo algo que reforzar. Three sentences, only three. Si pueden, me los manden todos juntos, ¿ok? Para que no se me pierdan. Pueden separarlos con una coma, una pleca, punto. Exactly, Ellen. No, it can be in your daily life. Puede ser en su daily life. It can be your daily life. Carlos, I remember you're the one that doesn't like pupusas. I always eat the buzz. I never eat berenjena. How can I say <laughs> okay. I think it's squish. Well, like, let me see. Eat eggplant. It's eggplant. Egg, like, whoa, plant. Eggplant. I never eat eggplant. Sometimes I try to do exercise, okay? Excellent. I always walk to the walk to take the bus. Okay, I hardly ever drink soda. I do exercise sometimes. Oh, yes, uno de esos sometimes, right? I seldom visit the dentist. I never eat pizza hot. Okay. Bien específicos en la marca. <laughs> I never eat pupusas. I always, I always milk with chocolate. El verbo me faltó en A. I always drink milk with chocolate. Carlitos. Drink. Es que solo me puso, mire ahí su ejemplo, no me puso el verbo en la segunda. I always milk me puso. I occasionally feel blue. I occasionally visit a my father. Solo my father. El A no se pone. <clears throat> I never eat pacaya. Ok. I always watch TikToks in the night. At night. Se dice at night. Pero ok, yo también. <laughs> Por eso no se va a dormir temprano uno. I normally watch... Espero que no en la hora de la clase. <ríe> I normally watch TV with my family. I hardly ever visit the clinical. I usually eat pizza with my mom. I often have, have hiring. I often hire... Solo así me voy a poner. I often hire. I occasionally take milder at work. I normally check car. 
I never eat eggplant. Yeah, Gabby, like that. Um, I always have breakfast at 7 a.m. I sometimes go to the park. I never smoke, me neither, I hate it. I always take the bus. I normally watch TV. I occasionally go to the cinema. Okay. Bueno, hasta el momento siento que el borde de los adverse of frequency ha quedado poco claro. It's not like como que estuviéramos perdidos. Yes. Yo estaba esperando el que me dijera, I never take a shower. Para agradecerle que estamos en clases en líneas. Right. Es que nunca se baña porque es un test de COVID andante. Si, le siente, si no le sienten el mal olor, tiene COVID. Right. Padabunch. ¿Por qué la teacher no tiene amigos? Por los chistes que cuento. <ríe> no sí tengo, pero ya me han dicho que no cuente chistes. Ok, let's continue. Que me pagan para trabajar, no para contar chistes. <ríe> de, chistes de mal gusto, que no tienen risa. Ok, so we're gonna go here. And let me check here. We have a conversation. In this conversation, we are using adverse of chistes chiclin, cabal, Mario. Cabal. Yo les di una idea millonaria a los de chiclin. Y les dije que por qué no ponen memes en el chiste, en, 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 en el chicle. Está más risa un meme a veces, ¿no? I think so. I don't know. Es una idea millonaria. Yes. Uh -huh. Yo right. compraría los chicles solo para ver qué meme me salió. <risa> Exacto. <risa> Como, como tipo, tipo imagínese así, tipo una galletita de la suerte, pero de memes. ¿Cuál será el meme que describa <risa> mi día de hoy? <risa> ¿Ahora el chiclín? Ah, ok, ok, sí, 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 es cierto, es cierto. Es, me, me, me identifico, right Business, business, ok. Let's continue. Copyright. <risa> Copyright, ya, ya lo voy a, lo voy a, voy a patentar la idea. <risa> ok. Let's go. So we have here a conversation. How often is para preguntar con qué frecuencia, okay? How often, con qué frecuencia. So, ahí voy a decir los adverbs of frequency. Con qué frecuencia tú haces esto. How often do you do this activity? How often do you do this activity, okay? We're going to go with the conversation here. <clears throat> How often do you check your email? Every, remember la pronunciation, el labio en los dientes acá, right? Every, every, every two hours. And you? Well, I try to check it. Esto me lo van a decir junto, ¿ok? Like, like como que fuera una sola palabra. Y la et suena así, it. No va a decir it, check it. Es check it, ¿ok? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often, digo often porque yo sé que cuesta más decir often. So often, pueden decir. I often call them once. ¿Qué era once? Una vez. Exactly. How often do you, blah, 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 I often call them once a week on Monday, but I usually call them, aquí lo mismo, call them, I usually call them on Friday to check their order. Do you, siempre los do you se dicen juntos, do you, like that, do you, do you. Oops, sorry. Ahí está. Do you? Do you call clients? Clients. Remember? Clients. Ya vimos esta palabra. Clients. Yes. I always call them, again here, first thing in the morning. First thing es como lo primero que hago. First thing. 
first thing I do when I get home. Lo primero que hago al llegar a casa. First thing I do in my job. So first thing es eso. Lo primero que hago. First thing in the morning. I believe, believe, it is, esta palabra suele ser un poco complicada, pero si le ponen atención es easy. Important. I believe it is important to have contact with them, with them all the time. You are right. Necesitan que repita una pronunciation? Do you need me to repeat a specific pronunciation? El segundo de and, por favor, todo. Okay, okay, okay. This one, acá, verdad? Yes. I often call them, espérame, no mames. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Another one, guys? Estamos todo bien? Toro Blue? Can you send the audio? Yeah, I can send the audio. Pero úsenlo. <laughs> Sabiamente, right? Please. Okay, yes, I'm going to send it now with intonation. Alguien se al grupo ahorita. Uh, I'm a little bit sleepy. Okay, okay. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. So, usen el audio. Please, you can do it, okay? Para que nos haga más fácil, right? No se quede ahí perdido en el limbo, en el limbo, en el limbo mi voz. Siento que si algún día me muero va a haber tantos audios míos, tantos videos. No. Don't like that. Okay. Let's see. Si algún día me muero, digo, claro que me voy a morir. <laughs> Eso es lógico. <laughs> Something that is gonna happen, right? Let's go. ¿Qué pasó, Katia? <ríe> Olis. <ríe> ¿Qué pasó? Me quedé otra vez sin grupo. Oh. Es que por estar viendo el WhatsApp, para ver cuando puso ahí con irse a la, a la clase, como que le dio otra vez negar. Vaya, cuando mira. Viendo el audio. La voy a mandar, pero no se vaya a unir a la 3 porque esa no es la suya, ¿ok? No se vaya a unir ahí, ah. la voy a mandar a la 4, esa sí es la suya. That's your.
or ring. Ya he terminado. ¿Con quién vamos? Helen, tú ya lo dijiste conmigo, vea. Sí. Ah, pues voy contigo, ya aquí. Si querés, soy John y tú, Ann. O ah, al revés, pues. no sé, dime tú. Yo acabo de ser Ann. Puedo ah, ser pues. John. Ah, para. Vaya, ok. How often do you check your mail? Email? Every two hours. And you? Well, I did to check if as often as I can. Every? Every? Um, every two hours. La, la de John en la tercer párrafo es I try to check it. ¿Es así? I try to check it. ¿A dónde, perdón? En el tercer par. Yo el tercero. Uno, dos, tres. Uh... ¿Dónde dice? Well, I try to check it as often as I can. Ah, de am. Ándale. ¿Cuál? No. ¿Cuál? No, we check their, their order. Ahí. Friday um, to check the order. Is well. This. Oh, well. En el tercero. ¿Dónde está John? Well. Ah, John segundo. Ah, es el segundo. <laughs> Ay, Kirna. Y yo, Andrea, ¿dónde dices? Ay, no. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Ahí va Marvin. Ahorita, porque yo no puedo, ¿eh? pero a ver el intento. How Dele. often do you check your email? Every two hours and you well I try to check to check it as often as I can and how often do you call your clients? I often call them one a week. On Monday, about usually called them on the Friday. Sí. Sí. Hi, teacher. Vaya, ¿quién, quién se anima? Va a empezar, Carlos. Yes. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Wow, that was really good, you guys. Como, como, como fue? Qué bonito lo dicen, le digo. Yeah, they do. Yes, exactly. Vaya, le toca a usted, Katia. Yes. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check as often as I can. And you often call your client. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call them 15 in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You're right. Excellent. Good job, you guys. Very good. Very good. Oh. <laughs>
No se quiere ir esta gente. They don't want to go. ¿Verdad? No, no quieren mimir. They don't want to. What happened? Ya vi que no se quieren ir a mimir. You want to be here in the class, right? Excellent. Okay, you guys. That was it for today. Just a few. Solo quiero mencionar una cosa. En la pal sí es cierto que la palabra, eh, bueno, la letter H, la H en inglés se pronuncia como una J, pero en in English cuando decimos horas, no decimos hours, decimos hours, ¿ok? En ese caso no aplica. Por favor, porque sí escuché ese errorcito por ahí. Ok, the last attendance. Okay, here we go. <clears throat> Andrea Yasmin Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Karen de Sirema Ingibar de Sánchez. Present. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemos. Mario Edgardo Martínez Villacorta. I'm here. Marta Ida Lerevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present teacher. En Mirna Atenas Vanega Zamora. Okay. Present. Excellent. Good job, guys. Well, I will see you guys tomorrow. Yes. And now have a good night. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Have a good night. Good night. Good Bye. Night. Have a great night. Good night. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Solo como paréntesis, el baby siempre me dice, ella es mi tía, ¿verdad? Yo, sí. <laughs> yes, I am. <laughs> good. Bye, bye. Good night. Good night. Good night to you and the baby. Bye, bye.